大家好，我是大野猪，每天会更新各种资讯、福利、攻略、辟谣，喜欢的朋友可以点个关注，同时大家不妨点赞三连，为自己喜欢的角色和武器积攒一波欧气吧。在前面的视频中，我们提到了叶兰从愚人众执行官妇人的手里抢到了他打算献给自斗女皇的衣服。那么今天我们就来说一下有关他的信息。在之前的剧情中，天树已经透露了妇人是第九席，而且是最有钱的一位，说明妇人是非常非常有钱的。接着叶兰说，知道哪些执行官盯着黎月，就方便下一步工作了，说明妇人是盯着黎月的。然后是外网玩家根据现在游戏内已知的信息分析，富人的名字有可能是这个，而他参考的原型，大家联想一下威尼斯商人就行了。而这个英文名对应的是潘塔罗涅，而这个名字在游戏中早就出现了，比如说包下了蒙德哥德大酒店的老爷潘塔罗涅，还有北国银行的经理说的，我们本国的经济能到达这样的水平，全靠了潘塔罗涅老爷。有钱会搞经济，会赚钱，这不就是执行官富人吗？而富人为什么要盯着黎月，很可能和苍白套的故事有关。通过这里的文案，有些朋友觉得故事是这样的：有位黎月的年轻人找到钟离，想要获得神之眼和金钱，结果钟离拒绝了他，然后他就对钟离怀恨在心。接着，由于某些原因，他去到了智东，由于自己出色的赚钱能力，累积了很多的财富，被女皇看中了，然后成为了执行官富人。而我们都知道，黎月是提瓦特财富的中心。要想用钱撼动世界的根基，那么就要针对黎月。所以他盯着黎月，盯着钟离。以上全部是我和朋友们的分析猜测，请大家听听就好。万一对了，那那那那就那样吧。接着是对于近期朋友们询问的网传消息的查证。首先是这位角色会不会是三点零的新角色？他其实是崩坏三的角色。一切还是要等官方的公告。如果现在信了，到时候官方发出来不是这样子的，是不是又要起节奏了？还有这张虚弥的概念图，看上去确实非常的精美，银啊、派蒙啊，但是这只是玩家自己画的，官方到目前为止没有公布任何的虚弥概念图。最后祝所有点赞三连关注的朋友，小宝底不歪，万事如意，身体健康。有什么问题可以私信野猪。如果您也喜欢原神资讯福利攻略，不妨点个关注，谢谢大家。